നമസ്കാരം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിന്റെ ഏഴാമത്തെ സെഷന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമതായി മിറ്റിഗേഷൻ രണ്ടാമതായി അഡാപ്റ്റേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് അതിലെ ഈ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയെ ബോധപൂർവ്വം മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിശാലമായ രീതികളെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗിന്റെ ഐ പി സി സിയുടെ നിർവചനം അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അധികമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റ് ഹരിത ഗൃഹ വാതകങ്ങളും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് മൂലം ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഫലമായി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബോധപൂർവം കാലാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നതിലൂടെ കുറയ്ക്കാൻ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരം ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിവിധ രീതികളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി സിഒ ടു റിമൂവൽ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അധിക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളെയും ഇതേപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് കളയുന്നതിനെ കൂടിയാണ് വിശാലാർത്ഥത്തിൽ സിഒ ടു റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസ് റിമൂവൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നും അതിന്റെ വിവിധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിഒ ടു റിമൂവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഗ്യാസ് റിമൂവൽ മിറ്റിഗേഷൻ സെഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ സിഒ ടു റിമൂവലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ എസ് ആർ എമ്മിന്റെ വിവിധ രീതികളെ പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷനെ പറ്റി ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മൗണ്ട് പിനാറ്റുബോ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ആ വർഷം ഏകദേശം ഏപ്രിൽ മാസത്തോടു കൂടി ഈ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിൽ നീരാവി പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പലതരത്തിലുള്ള സീസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈ അഗ്നിപർവ്വതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആദ്യത്തെ മേജർ പൊട്ടിത്തെറി നടന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ ഒരു ആഷ് കോളം ഒരു ചാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കോളം ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ഇതാണ് വലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാര സ്തൂപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാര മേഘത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു മേഘമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ അളവിൽ വാതകങ്ങളും ചാരവും മറ്റ് എയറസോളുകളും എല്ലാം അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു ഈ പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ അത്ര വലുതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുമുടിയായിട്ടുള്ള എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം ഏകദേശം എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഏകദേശം ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഘത്തിന്റെ ഈ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഈ ചാര സ്ത
അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എണ്ണൂറിലധികം ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് പതിനേഴ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് എസ് ഒ ടു അഥവാ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കൊടുമുടി പിനാറ്റൂപ്പ കൊടുമുടി ഇടിഞ്ഞു താഴുകയും അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഒരു തടാകം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ലേക്ക് പിനാറ്റൂപ്പ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ധാരാളം വാതകങ്ങളും മേറോസോളുകളും നീരാവിയും എല്ലാം ഈ അഗ്നിപർവ്വതം പുറം തള്ളിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആഗോള കാലാവസ്ഥയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം പതിനേഴ് മില്യൺ ടൺസ് ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു അന്തരീക്ഷ മലിനീകാരിയാണ് അഥവാ ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ എസ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ പിനാറ്റൂപ്പോയിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെട്ട ഈ എസ് ഒ ടു അഥവാ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പുറം തള്ളപ്പെട്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ പോയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇറപ്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ആഷ്കോളം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മോൾ ഭാഗത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന എസ് ഒ ടു അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കും കാരണം മഴയും മറ്റ് വെതർ ഇവന്റ്സും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴും ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് എല്ലാം വാഷ് ഓഫ് ചെയ്തു ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന വാതകങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതല്ല അവയ്ക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയ എസ് ഒ ടു പലവിധ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡായി രൂപ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ചെറിയ കണങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഈ കണങ്ങൾക്ക് ഈ സൾഫേറ്റ് എയറോസോൾ കണങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവയ്ക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പിനാറ്റൂബ് നടന്ന വർഷം ഈ ഒരു സൾഫേറ്റ് എയറോസോളിന്റെ ഒരു പാളി ആഗോളതലത്തിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ രൂപപ്പെട്ട കാരണം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഒരു ഡിപ്പ് ഒരു ഒരു താഴേക്കുള്ള ഒരു ഡിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് പിനാറ്റൂബ് ഇറപ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷം ഇതിന് മു ഇതിന് മുന്നേയും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഡിപ്പ് കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ എൽ ചിച്ചോൺ ഇറപ്ഷൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് മെക്സിക്കോയിലെ ചിയ പാസിലുള്ള എൽ ചിച്ചോൺ എന്ന് പറയുന്ന നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിർജീവമായി കടന്നിരുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേപോലെ സൽഫേറ്റ് എറസോറുകൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെത്തുകയും അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡിപ്പ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പിനാറ്റൂബോയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിനാറ്റൂബ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ അത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ഡിഗ്രിയോളം ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിരുന്നു ഒരേപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞത് എങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിന് മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം തുടർന്ന് വന്ന രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കുറയുകയുണ്ടായി ഏകദേശം പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെ തുടർന്നുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദ സമ്മർ ദാറ്റ് അതായത് ഒരു വേനൽക്കാലം അല്ലാതിരുന്ന വേനൽക്കാലം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഏകദേശം ഏത്
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് നോക്കുക ഇത് ജെ എം ഡബ്ല്യു ടേണർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നല്ലേ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആകാശം പൊതുവെ വെച്ച് പോകുന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പെയിന്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആകാശം അത്രയധികം ചുവന്നിട്ടൊന്നുമല്ല വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആകാശമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ടംബോറ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൾഫേറ്റ് എറസോണുകൾ സ്ട്രാറ്റസ്കറിങ്ങിനെ വ്യാപിക്കുന്നത് കാരണം സ്കൈ വൈറ്റനിങ് അതായത് ആകാശം കൂടുതൽ വെള്ള കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന്റെ എഫക്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പെയിന്റർ വരച്ച ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്ക് ആഗോള ശീതീകരണം അഥവാ ഗ്ലോബൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഈ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് മിമിക്ക് ചെയ്യാൻ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് എയറോസോൺ ഇൻജെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എസ് എ ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകൾ വിതറുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ താഴേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് അളവ് കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗോളതാപനം കുറയും ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ ബലൂണുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹോസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തോ സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകൾ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്താൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് എയറോസോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും അധികം സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്തുമാത്രം സൾഫേറ്റ് എയറോസോളുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയും കൂടിയാണത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വെതർ ഇവൻസ് ഒന്നും മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്തപ്പെടുന്ന എയറോസോളുകൾ അവിടെ തന്നെ കുറെ അധികം കാലം നിലനിൽക്കും രണ്ടു വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ എയറോസോളുകൾ അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കാം എന്നാൽ ഇവൻച്വലി ഇവൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇതേപോലെ എയറോസോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഈ എയറസോളിന്റെ ലെവൽ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ വാമിങ്ങിന് ഉണ്ടാക്കാൻ അതൊരു ടെർമിനേഷൻ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോളതാണ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാക്കുകയും അത് കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എ ഐ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ പലതരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവാപ്രേഷനെ ബാഷ്പീകരണത്തെ ബാധിക്കുകയും അത് മഴയുടെ അളവിനെയും അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും മാറ്റുകയും ചെയ്യും മഴ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില
അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉള്ള നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും അത് ഒത്തിരി കാലം നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് മാറ്റവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ജീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് കുറയും എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റ് രീതികളിലൊന്നും നമ്മൾ ആഗോളതാപനത്തെ മാറ്റുന്നില്ല അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ അളവ് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓഷ്യൻ അസിഡിഫിക്കേഷൻ അതിനെ തടയാനായിട്ട് ഇത്തരം ജീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് രീതികൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഒരു ഗവേണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്തരം ജീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായി മാറുമോ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ആശങ്ക ആഗോള സമൂഹത്തിനുണ്ട് അതായത് ജീവ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആഗോള താപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് ജനങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും മാറുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റി മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല പലതരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെന്തൊക്കെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല രണ്ടാമതായിട്ട് എമിഷൻ അമ്പേറ്റ്മെന്റിനെ എമിഷൻ റിഡക്ഷനെ ഇത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയും നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയർ കെയറസോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാരണം ഡീ പോഷൻ വാമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ വാമിങ്ങോ അതായത് ദൂരപ്രദേശങ്ങളിലെ വാമിങ്ങോ നമുക്ക് തടയാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇത് എന്ത് മാത്രം നടപ്പിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈഡിൽ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് അന്തരീക്ഷ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിംഗ് മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളിത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എയറസോളുകൾ വിതരണ പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചില സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് രീതികളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായി ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി അറിയണം ആൽബിഡോ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പല ക്ലാസ്സുകളിലും ആൽബിഡോയെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൽബിഡോ എന്നാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന എത്രത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബിഡോ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വൈറ്റ്നെസ് അഥവാ വെള്ള നിറം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ വെളുത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്രതലങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിളിൽ വിവിധ പ്രതലങ്ങളുടെ ആൽബിഡോയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എത്ര ശതമാനം സൂര്യപ്രകാശം ഈ വിവിധ തരം പ്രതലങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സമുദ്രങ്ങൾക്കും തടാകങ്ങൾക്കും ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനത്തോളം സൂര്യപ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ മങ്ങി കളറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ള കളറിലുള്ള പ്രതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവയുടെ ആൽബിഡോ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻഡ് സർഫസ് സാധാരണ ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ആൽബിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഡെസേർട്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് അതായത് മരുഭൂമികൾക്ക് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനമാണ് ഡെസേർ
ഇതിനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ആൽബിഡോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രതിലത്തിന്റെ ആൽബിഡോ കൂട്ടുന്നത് വഴി സൂര്യപ്രകാശത്തെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആശയം ഇത് വിവിധ രീതികളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് വൈറ്റനിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് സർഫസ് അതായത് സാധാരണ ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ നിറം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ വൈറ്റൻ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കാം സാധ്യമാക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൽബിഡോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് യൂസിങ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മൾ കൃഷി കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന പ്ലാന്റുകളുടെ സസ്യങ്ങളുടെ ആൽബിഡോ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആൽബിഡോ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓഷൻ മൈക്രോവബൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് ഇവയെല്ലാം ചില ആൽബിഡോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് രീതികളാണ് നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി വൈറ്റനിങ് ഓഫ് ലാൻഡ് സർഫസ് ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും നടപ്പാതകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളുടെ ഒക്കെ കളവ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഫ്ലിസ്ഫോസ് പ്രോജക്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് ഗ്രീസിലെ ആദൻസിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്താണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് കേട്ടോ അങ്ങനെ വലിയ വ്യാപകമായിട്ടൊന്നും അല്ല ചെറിയ പ്രദേശത്താണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് അതിന്റെ മാപ്പാണ് ഈ ഒരു ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പാർക്കിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നടപ്പാതയ്ക്കാണ് ഈ കളറിലുള്ള ഒരു പെയിന്റ് അടിച്ചത് പ്രത്യേകതരം പെയിന്റ് ആണത് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് സോളാർ റേഡിയേഷനെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷോഡിയോ റേഡിയേഷനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ നടപ്പാതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പെയിന്റ് അടിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ ആ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഇത് നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പീക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് അതേ അതേകദേശം ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒൻപത് ഡിഗ്രിയോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതിലൂടെ എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നടത്തിയവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പെയിന്റ് അടിക്കാത്ത നടപ്പാതയുള്ള ഒരു സമയത്തെ മെഷർമെന്റ് ആണ് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് വലത്ത് ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേകതരം പെയിന്റ് അടിച്ച ആൽബിഡ കൂട്ടിയ നടപ്പാത ഉള്ള സമയത്തെ മെഷർമെന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ നടപ്പാതയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കൂടിയ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കൂൾ പേയ്മെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് നടപ്പാതകൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല മറ്റു പല പ്രതലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ റോഡുകൾക്ക് വെള്ള കളറിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾക്ക് വെള്ള കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറിലുള്ള പെയിന്റ് അടിച്ചതിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആൽബിഡ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിന്റെ ആൽബിഡ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അർബൻ ഏരിയകളിൽ നഗരപ്രദേശത്ത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഊഷ്മാവ് കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസിനെയാണ് അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഗുണഫലങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഇപ്പോ ഈ റൂഫ് വൈറ്റനിങ് അതായത് ഇതേപോലെ മേൽക്കൂരകൾക്ക് വെള്ളം കളറിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് അത് അതെത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ല എന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞരും പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു പഠനം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഒരു ശതമാനം മേൽക്കൂരകളെങ്കിലും ഇതേപോലെ വെള്ള കളറിലെ
ഇനി മറ്റു ചില ആൽബിഡ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മെത്തേഡുകൾ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് കവറിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യസ് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നോ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്ലേഷ്യസിന്റെ പുറത്ത് പുതിയ മഞ്ഞ് പാളി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞിന്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഈ മഞ്ഞിന് റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശവും പ്രതിഫലിച്ചു പോകും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലേഷ്യസ് ഉരുകുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ആശയം ഈ രീതിയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്ലേഷ്യസ് ഉരുകി പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്ന് നടന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഇതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മഞ്ഞു പാളി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിനെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിനെ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ചെലവുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഊർജ്ജവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ധാരാളം വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഐസ് കവറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ ഐസ് ഉരുകുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഐസിന്റെ പുറത്ത് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ആ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും കൂടുതലായിട്ട് ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ ഐസ് ഉരുകുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ആശയം അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതായത് ചെറിയ ഗ്ലാസ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് മൈക്രോ ഗ്ലാ ഗ്ലാസ് ഫിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർഫസിന്റെ റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുതൽ ഐസ് ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ ഐസ് ഒരുങ്ങുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സിൽക്ക ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ ഈ മൈക്രോസ്ഫിയർ ഗ്ലാസ് മൈക്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ വലത്തെ ഭാഗത്ത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആർട്ടിക് ഐസ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്നോ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്നോ അല്ല മറിച്ച് മൈക്രോസ്ഫിയേഴ്സ് ഗ്ലാസ് മൈക്രോസ്ഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിൽക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിലെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതും സർഫസ് ആൽബിഡോ മാനേജ്മെന്റിൽ പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു ആൽബിഡോ മാനേജ്മെന്റ് രീതി നോക്കാം അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൽബിഡോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് അതായത് ആൽബിഡോ കൂടിയ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് വീറ്റ് അതായത് ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബാർലി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ബാർലിക്ക് ഗോതമ്പിനേക്കാൾ ആൽബിഡോ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ബാർലി പ്രതിഫലിപ്പിക്കും നമുക്കറിയാം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയധികം പ്രദേശത്തെ ആൽബിഡോ മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രയോജനം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതേപോലെ ആൽബിഡോ കൂടിയ ക്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാർലി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ എൻജിനീയറിംഗ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിന്റെ ആൽബിഡോ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ആൽബിഡോ മാനേജ്മെന്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സർഫസിന്റെ ആൽബിഡോ കൂട്ടുന്നത് വഴി റിഫ്ലക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുന്നത് വഴി സൂര്യപ്രകാശം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ആശയം ഇനി മറ്റ് രണ്ട് സർഫസ് ആൽബിഡോ മാനേജ്മെന്റ് രീതികളും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് സ്നോ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ആണ് അതായത് സ്നോ വീഴ് അതായത് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഫോറസ്റ്റിലെ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വെറുതെ ഇടുക അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും മഞ്ഞ് വീഴും അതിന് ആൽബിഡോ കൂടുതലായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മരങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇരുണ്ട കളറിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ
ഈ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിന്റെ അത്ഭുതം കൂടുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും വളരെ എക്സ്ട്രീം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡെസേർട്ട് കവറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പരിഗണിക്കാത്തൊരു കാര്യം ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പല ജീവികളുടെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും കൂടെയാണ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജീവിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഡെസേർട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പലതരം ജീവികളുണ്ട് ധാരാളം സ്പീഷീസുകൾ ഡെസേർട്ട് അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് പലതരം എലികൾ കുറുക്കന്മാർ ഒക്കെ ഡെസേർട്ടിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ പാമ്പുകൾ പലതരം സസ്യജാലങ്ങൾ ഡെസേർട്ടിൽ മാത്രം മരുഭൂമിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ധാരാളം സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അത് കവറിട്ട് മൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള രീതികളും സൽഫ് സാൽബിഡ മാനേജ്മെന്റിൽ നിർദ്ദേശി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആർട്ടിക് ഐസ് പ്രോജക്ട് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനെ സ്നോ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിൽ നടപ്പിലാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂയോർക്കിലെ റൂഫിന്റെ കളർ മാറ്റലൊക്കെ ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പോക്കറ്റുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒന്നും ഇതുവരെ ഈ രീതികൾക്കും ഇല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മസ്റ്റിൽ തിയറീസ് ഇവയെല്ലാം കൂടുതലും ന്യൂമറിക്കൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു വലിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു സോളാർ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതി പരിചയപ്പെടാം അത് ഓഷ്യാനിക് മൈക്രോ ബബിൾ ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷിപ്പ് പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ പോകുന്ന എന്റെ ഒരു പാതയിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന പതയാണ് അതായത് ഒരു കപ്പൽ ചാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പതയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മള് സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് പോയാൽ അതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതകളും കുമ്പളകളും കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു വെള്ള കളറിൽ ഇങ്ങനെ വര പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് കുമ്പളകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി പതയും കുമ്പളകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കപ്പൽ ചാലിന് വെള്ള കളറായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് ഈ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഓഷ്യാനിക് മൈക്രോബബിൾ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സോളാർ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള കുമ്പളയും പതയും എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ രീതി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് നോസിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷേക്കേഴ്സ് ഷിപ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള കുമിളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സമുദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉപരിതല സ്വഭാവം മാറ്റുക അതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതുവരെ എവിടെയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മെത്തേഡിനും പല വിധത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്തരം കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇത്തരം കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന്റെ ഫുഡ് ചെയ്നയും ഓക്സിജൻ ലെവലിനും എല്ലാം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെയാണ് ഓഷ്യാനിക് മൈക്രോബ് ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സോളാർ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതിയാണ് മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിക് എയറസോൾ ഇൻജെക്ഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ്ങിന്റെയും ആശയം
അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പുറകിൽ മേഘം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്ന് പറയില്ലേ അതൊരു മേഘമാണ് അതിന് കോൺട്രൈൽസ് എന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ ട്രെയിൽസ് അതുപോലെ ഉണ്ടായ ട്രെയിൽസ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതിൽ വിമാനത്തിന് പകരം കപ്പലുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോളാർ ജീവചാരി രീതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ മേഘങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ മേഘത്തിന്റെ കളർ മാറുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആൽബിഡോയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ കറുത്ത കളറിലുള്ള വലിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉള്ള മേഘങ്ങൾക്ക് ആൽബിഡോ കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ മൺസൂൺ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തരം വലിയ മേഘങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കളർ കാണും ഇതിന്റെ കാരണം അവയിലുള്ള ആ മേഘ കണങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവയുടെ വലിപ്പം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേഘത്തിന്റെ കളർ വെള്ളയായിരിക്കും അതിന് കൂടുതലായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ സമുദ്രങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള മേഘങ്ങളിലെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ആൽബിഡം കൂട്ടുകയും എന്നുള്ളതാണ് മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കടൽ വെള്ളം വലിയ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മേഘത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ കടങ്ങളായിട്ട് ഈ കടൽ വെള്ളം ഈ മേഘങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് വളരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ധാരാളം ഇത്തരം കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയ ഉള്ളത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ക്ലൗഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മേഘത്തിന്റെ കളർ കൂടുതൽ വെളുത്തതായിട്ട് മാറും അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൽബിഡം ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന രീതി ചെറിയ ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഒഴിച്ചു നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ് എവിടെയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനായിട്ട് നടത്തുകയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ ചില എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഒഴിച്ചു നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരു സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സ്പേസ് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് സർഫസ് ആൽബിഡ് മാറ്റുന്നതിന് പകരമായിട്ട് സ്പേസിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് വലിയ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ആശയം അപ്പൊ ഇത് ഇത് വളരെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് അതെന്തായാലും ഈ അടുത്തൊന്നും നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികളിലെല്ലാം റേഡിയേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ആൽബിഡോ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെത്തേഡുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിനെ ഇവയ്ക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതായത് ബാഷ്പീകരണം കുറയുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മഴയുടെ അളവും മഴയുടെ പാറ്റേണും മാറുകയും ആ രീതിയിൽ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇതിന് ഇവയ്ക്ക് പലതിനും ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തില് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും ഈ പല മെത്തേഡുകളിലും അവ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരം സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഈ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ഇംപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം സിറസ് ക്ലൗഡ് തിന്നിങ് ആണ് മറ്റൊരു സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതി ഇതിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ അല്ല നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഐ ആർ റേഡിയേഷനുകളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സിറസ് ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിറസ് മേഘങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിറസ് ക്ലൗഡ് എന്നാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് ചെറിയ നാരുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തൂവൽ പോലെ
ഇത്തരത്തിൽ സിറസ് ക്ലൗഡുകൾക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞ സിറസ് ക്ലൗഡുകൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ താപനില കൂട്ടാനുള്ള കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിറസ് ക്ലൗഡ് തിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡിൽ ഇത്തരം മേഘങ്ങളെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന എയറസോളുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ബിസ്മ ട്രയായിഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എയറസോളാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൾഫ്യൂരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അത്തരം എയറസോളുകൾ വിതറി ഈ മേഘത്തിലുള്ള ഐസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മേഘത്തെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സിറസ് ക്ലൗഡ് തിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വളരെ തിയറിറ്റിക്കലായി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ നമ്മൾ എന്നും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേഘത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം വേറസോളുകൾ വിതറുമ്പോൾ അത് ഇനഡ്വേർട്ടൻലി സി സി എൻ ആയിട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ ന്യൂക്ലിയുകളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും മേഘത്തിൻ്റെ മേഘം നശിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതികളിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് സോളാർ റേഡിയേഷനല്ല ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഐ ആർ റേഡിയേഷനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെത്തേഡുകൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലാനറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേറൊരു പ്ലാനറ്റ് ഇല്ല ഒരു പ്ലാനറ്റ് ബി ഇല്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി പരീക്ഷണം നടത്തി ഇതിനെന്തൊക്കെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതികളൊന്നും പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പക്ഷേ ഈ ധാരാളം റിസർച്ച് നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് രീതികളും എന്തുമാത്രം അവയ്ക്ക് എന്തുമാത്രം താപനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്നുള്ളത് ജിയോ എൻജിനീയറിങ് ഒരു ഈസി വേ ഔട്ട് ആയിട്ട് രാജ്യങ്ങളും മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എമിഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ജിയോ എൻജിനീയറിങ് നടപ്പിലാക്കാം അതുവഴി നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള ഒരു ഈസി വേ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ട് ആളുകൾ ഇതിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ആരോപണം എന്നാൽ സോളാർ ജിയോ എൻജിനീയറിങ്ങിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും ഇപ്പോൾ മിറ്റിഗേഷനൊക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താപനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടും പ്ലാനിങ്ങിനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ തരം പര പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എത്ര സമയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളവര നോ എമിഷൻ പോളിസീസ് ആ ഒരു എമിഷൻ പോളിസിയും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ പ്രത്യേകിച്ച് പാർശ്വഫലങ്ങളെയൊന്നും കുറയ്ക്കുകയില്ല അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളവര എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ അത് ധാരാളം സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഗുണഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ ആണ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള വര ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ സമയം എടുക്കും അതിന് ശേഷമുള്ള ഡോട്ട് ഡോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വരയാണ് സോളാർ ജിയോ എൻജിനീയറിങ് അത് അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എയറസോൾ വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ
അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിങ് ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് മഴയുടെ അളവിലും അതിന്റെ പാറ്റേണിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമൊക്കെ ഒത്തിരി കൺസേണിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേസമയം തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെയാണ് ഈ സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു വർഷം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് മിറ്റിഗേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതായത് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് അതിന്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത് ഇത്രയും തന്നെയാണ് രണ്ട് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളർ പെർ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചെലവ് എസ് എ ഐ അഥവാ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫെറിക് എയർസോൾ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ചെലവ് ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് തൊട്ട് പത്ത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ഒരു വർഷം മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എം സി ബി അഥവാ മറൈൻ ക്ലൗഡ് റൈറ്റനിങ്ങിന്റെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് പെർ ഇയർ അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു പരിഹാര മാർഗവും കൂടിയാണ് ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നവും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും ഇതേ ചെലവ് കുറവ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്രയും പൈസ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിന് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാനാവും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ആഗോളതലത്തിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഫലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആഗോളതലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത്തരം ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികൾക്കുണ്ട് ചെലവ് കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഇത്തരം എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരം എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ റിയൽ വേൾഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് തടയിടുന്ന നിയമ നിർമ്മാണം ആഗോളതലത്തിൽ വേണം ആഗോള ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള നിയമ നിർമ്മാണമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റുകളോ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നത് ഇപ്പോഴും തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മാത്രം നിലവിലുള്ള രീതികളാണ് ഇവ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല ഇവയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അൺസെർട്ടനിറ്റികൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് അവയെ പറ്റിയുള്ള ധാരണകളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ ഒരു ഒറ്റകൈ പ്രയോഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് വഴികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനാവുന്ന ഒന്ന് എന്നാണ് പല ക്ലൈമറ്റോളജിസ്റ്റുകളും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കരുതുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല സി ഒ ടു റിമൂവലും ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അവ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒക്കെയാണ് ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് താങ്ക്